Hi guys! Welcome back sa channel ko. Kung bago ka lang dito, hi! Welcome! My name is Ria. In this video, ay i-share ko sa inyo ang aking favorite na seafood pancit canton. Ito ay pang-apat ko na video for my Lenten recipe series. Masarap ito, I promise. Kaya mag-umpisa na tayo agad sa mga sangkap at kung papaano ito lutuin. So first off, kailangan natin dito ng canola oil or you can use vegetable oil. Scallop. Gumamit rin ako dito ng shrimp. Dinibin ko ito at nilinis yung scallop at saka hipon. Um, red onion, garlic, carrots, ano pa ba? Salt, ground black pepper, fish sauce, mga pampalasa ito, oyster sauce, lemon juice. Gumamit rin ako ng coconut sugar, tubig. Ito yung dry noodles na gamit ko yung pancit canton. Gagamit rin tayo ng bell pepper at cabbage. Sa lista ng mga sangkap, kindly check na lang yung description box below this video. Alright, so ang una natin gagawin sa isang wok or you can use yung malaking pan na meron kayo, lagyan natin ng canola oil on medium heat ito. While iniinit natin yung oil, isiso natin yung scallop both sides ng salt and ground black pepper. At kapag mainit na ito, isisir natin yung scallop siguro mga a minute or two on each side. Huwag natin i-overcrowd kasi mag-steam yan instead na mag-sear. Okay? So, depende rin sa kung gaano kalaki or kalit yung scallop na ginag or gagamitin nyo. So, mga minute or two. Huwag natin i-overcook yung scallop kasi magiging tough at gooey yan. Then, iset aside lang muna natin yan. Same thing sa hipon. Season natin ng ground, uh, ng ground. Season natin ng ground black pepper at asin yung both sides and then isi-sear natin ito. Again, hindi dapat i-overcrowd. Mga a minute or two lang ito. A minute or 30 seconds. Depende naman sa gano'ng kalaki at kalit ng hipon ang gamit nyo. Okay? So, huwag nyo i-overcook yung hipon. Pero kung gusto nyo i-overcook, why not? Hipon nyo yan, okay? <laughs> so, yun. I-repeat nyo lang yung process and then hanggang sa uh, maluto lahat ng hipon at scallop na meron kayo and then set aside lang natin ito. Next, sa same na pan, nag-add ako ng mga 1 tablespoon lang siguro yun ng canola oil. Gisahin natin yung red onion. Yun na nga, dito gumamit ako ng shallots at red onion kasi may natira pa akong konting red onion. So, ginamit ko na. So, gisa-gisa, mga a minute lang yan. And then, next, i-add natin yung bawang. Dutoy at gisahin ng bawang mga about 2 minutes yan. Pero, nag-add ako ng more oil. Mga 1 tablespoon lang rin. So, gisa-gisa hanggang sa ito ay golden brown na in color at mga moy na. Next, naglagay ako ng mga 3 tablespoons ng tubig. Ididiglaze natin yung pan. Kasi yung sa nakikita nyo ngayon, yung kumbaga ini-scrape ko ay flavor yan. Galing sa scallop at hipon. So, importante na ididiglaze natin yung pan gamit ang tubig. So, this is after mga 2 minutes to 3 minutes ito. Next niyan... Um, you see yung parang ano, um, brown na, so yung flavor yun. So, i-add natin yung carrots at yung remaining na asin at ground black pepper. Then, um, haluin lang natin ito saglit. Sa guideline naman at exact measurements ng mga sangkap na ginamit ko, nasa description box yan below. Then, i-add na natin yung uh, fish sauce, oyster sauce, lemon juice, at gumamit ako ng um, coconut sugar. You can use brown sugar. Nag-add rin ako dito ng uh, tubig. Huwag niyong sabihin na, ah, maalit na yan kasi may fish sauce at oyster sauce. Magkaiba ang uh, binibigay na flavor ng dalawang uh, sangkap na yon Okay? So, um, cover lang natin ito. Lutuin, kumbaga, yung carrots mga about 5 minutes. Then, haluin natin ito at um, tikman. So, yun, na nga, yun naman, um, kung palagi kayong nanood ng mga videos ko, uh, it's always about your taste, so adjust accordingly. So, dito, nag-add pa ako ng more oyster sauce. And then, hinalo ko na naman. And then, titikman ko na naman ito. Kasi yun na nga, ina-adjust ko yung lasa. Then, kapag nakuha ko na yung lasa na gusto ko, i-add na natin dito yung um, noodles. So, yun na nga dito yung ga gamit ko yung oriental noodles. Parang ngayon yung tawag. Pancit canton, may nakalagay rin sa packaging. So, mix lang natin ito saglit. And then, takpan for 3 minutes on medium-low ito. Okay? 3 minutes on medium-low. Then, after 3 minutes, ano na siya, medyo, tawag dito, malambot na. I-add na natin dito yung cabbage at uh, bell pepper. Gumamit ako ng orange at green bell pepper kasi yun yung favorite ko. Ayoko din kasi ng, ang tawag dito, yung ma-overcook ma yung gulay. Ayoko nun. So, kaya last na yon So, dito, um, haluin lang natin ito. And then, takpan na naman ito for another 3 to 4 minutes. 
low heat. Remember, low heat ito. Okay, importante yan. Kasi madaling maluto itong noodles na ito. So, low heat lang yan. And then after, I would say, 4 minutes, um, hinalo ko na naman. Kasi importante talaga na haloin natin ito para ma-distribute yung flavor or yung sauce evenly doon sa noodles. Then, nag-add pa ako ng, I would say, mga 1-4 teaspoon lang siguro ng ground black pepper to taste. Okay, so continue mixing hanggang sa talagang mahalo na yan lahat. And then, tinikman ko naman ito, pero yung noodles lang. Para sigurado ako na masarap at flavorful talaga yung noodles. So kapag medyo na kulangan naman, you can ano, season it with more salt and pepper. Then adjust yun na lang. Okay, and then after ma-achieve niyo yung lasa na gusto niyo, i-add natin balik yung sinisir natin kanina na hipon at scallop. You can use isda or kung anong favorite nyo na seafood, pwede nyo gamitin dito. Yung scallop kasi yung favorite ng asawa ko at hipon kasi favorite ko ang hipon. And that's it. Turn off the heat. Remember, low heat yun kapag na na natin yung pansit canton. Alright guys, that's all for today's video. Total recommend this recipe. Hindi kayo ma-disappoint. I promise you, masarap. Again, total recommend. Talagang nasarapan talaga ako sa recipe na ito. Alright, that's all for today's video again. Thank you so much for watching and as always, you guys take care.